ഓൾ വെൽക്കം ടു ഞാൻ അസിഷൻ ഞാൻ നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് നാട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോരുകറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോ കുമ്പളങ്ങ് കാഴ്ചയെടുപ്പട്ടെ അപ്പോൾ ആ മോരുകറിയുടെ റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതാ വായിച്ച് നട്ടി വലുതായ കുമ്പളങ്ങയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളെ മുറിച്ചിട്ടല്ലേ കാണിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചെടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു കുമ്പളങ്ങ കറി ഉണ്ടാക്കാം കുമ്പളങ്ങ കിട്ടി കറിവേപ്പിലേയും കൂടി പൊട്ടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒട്ടും കറിവേപ്പില വാങ്ങൂല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നട്ടതിൽ നിന്നാണ് നിറയ്ക്കുക മരുന്ന് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് ഒട്ടും കറിവേപ്പില വാങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുറേ ഇങ്ങനെ തൈ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെയല്ല അറിയാൻ മതി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കറിവയ്ക്കണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവേ അത്രയും കുമ്പളങ്ങ ഞാൻ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കണം കേട്ടോ കുമ്പളങ്ങ എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കാന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുമ്പളങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറാം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ കുമ്പളങ്ങേൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുരുവായിട്ട് കിട്ടും കാണുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഈ കുരുവിൻ്റെ പോർഷൻ ചെത്തിക്കളയാം നമ്മൾ മോരുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുമ്പളങ്ങ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് മുറിക്കുക സാമ്പാറിൻ്റെ അത്രയും വലുതല്ല എന്നാലും വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടല്ല മുറിക്കുക കാരണം അത് വെന്തുടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ആ കഷ്ണം മോരുകറിയിലെ കടിക്കാൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പീസസ് ആക്കാം എന്നിട്ടതാ ഇങ്ങനെ 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 മുറിച്ചാൽ മതി ഇതാ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് കുമ്പളങ്ങനെ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പീസ് കണ്ടോ ഈ സൈസിൽ വേണം കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ മൊത്തം കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണി വരിക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു കാൽ കിലോ കുമ്പളങ്ങ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ചെറുതാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ കീറിയിട്ട് നാലെണ്ണം ഞാൻ അരപ്പിലൂടെ എല്ലാം അരയ്ക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരപ്പിൽ കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം ഞാനിങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം നാല് പച്ചമുളക് ഒരുപാട് എരുവുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടത് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിക്കണം പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുമ്പളങ്ങ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുമ്പളങ്ങയിൽ കാരണം കുമ്പളങ്ങയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കുമ്പളങ്ങ മൂടാനുള്ള ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കാം മുങ്ങാനുള്ള എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും കറി വെന്ത് വരും കേട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഈ കിച്ചൺ മാറിയപ്പോഴുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ സത്യത്തിൽ ഇതാ കണ്ടെ കറി കഷ്ടി കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് മൂടാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് കിടന്ന് അതിൽ വെന്ത് വരും ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട നമ്മളിനി മോരൊക്കെ ചേർക്കണം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പച്ചമുളക് ഉപ്പ് വെക്കിട്ട് കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വറ്റുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ കുമ്പളങ്ങ വെന്തോളും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പരച്ചെടുക്കാം അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു മുക്കാൽ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ തേങ്ങ വലിയ തേങ്ങയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ ചെറുകിയത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂണിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീര ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ജീരകം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
കുമ്പളകം ഓവറായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കഷ്ണം കഷ്ണായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പൊ അതാ നമ്മള് അരപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മോരുകറിയിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരുപാട് അരപ്പ് ആവരുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരപ്പേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഒരുപാട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോരുകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് വേവട്ടെ ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളക്കട്ടെ ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചച്ചൊവയും നമ്മൾ അരച്ച മഞ്ഞളിന്റെ പച്ചച്ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ തേങ്ങ ഒന്ന് വേവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മോര് ചേർക്കാം ഈ കറി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം വേണമെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചാൽ കേടാവില്ല തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒന്നും പറ്റൂല ഇതുപോലെ ഒരു മൺകലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാല് പണ്ടേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയണതാണ് കൊറേ നാളായിരിക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉള്ളി ഒന്നും ചേർക്കാത്തോണ്ട് കറിക്ക് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ചൊവ ഒന്നും മാറി വരൂല തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി കുറേ ദിവസം കേടാവാതിരിക്കും അപ്പൊ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോര് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മോര് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങയുടെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അരപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒഴിക്കാം കാരണം മിക്സിയുടെ കഴുകി ഒഴിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് മോര് കറി ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നമുക്കിനി ഈ തേങ്ങ ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് മോര് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടല്ല തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ആ അരപ്പിന്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ മോര് മിക്സിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് അടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് കറക്കിയ മോരാണ് ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൾസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഉണ്ടല്ല ഈ മോര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി തിളക്കരുത് മോളിലേക്ക് ഒരു ആവി വന്നാൽ മതി കണ്ട മോര് കറി കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇരുന്നൊന്ന് പറ്റും അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ വെള്ളവും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് തേങ്ങ നമ്മൾ മോര് കറിയിൽ ചേർത്താൽ മോര് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം മോര് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും ഇടണം എന്നില്ല അവരുടെ കൈയോ കയ്യിലോണ്ട് ഒന്ന് കട്ടടച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയം നല്ല പുളിയുള്ള മോര് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ കട്ടയൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ടി വരൂല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആവി കയറും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കറി പിരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കറിയുടെ ഉപ്പ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം മോര് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാരണം മോരിന് പുളി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എരുവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നാല് വലിയ പച്ചമുളക് ചേർത്ത എരുവ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി താളിക്കുമ്പോ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നോളും മോര് തിളക്കരുത് കേട്ടോ ആവി മുകളിലേക്ക് വന്നൊന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണേ അതായത് മോരും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് ഇത് കുറെ പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കറിയായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇനി അറിയാത്ത ഫിഗ്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നു വിചാരിക്കും അപ്പൊ കറിയിലേക്ക് കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് തിള വന്നിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മോര് കറി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് താളിക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് താളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ഒരു അളവിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ ഉണക്കമുളക് കടുക് കറിവേപ്പില പിന്നെ മുള്ള മുളക് പൊടി ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് താളിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരുപാട് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിക്കോളും തീ കുറച്ച് വെക്കണം ഉലുവ കരിഞ്ഞു പോവരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ ഉണക്കമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ കഷ്ണം വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് കീറിയിട്ടാണ്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ എണ്ണയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണ്ട അതിനു ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നോട്ട് കുറെ നാടൻ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല റെസിപ്പി ആയ